영국의 대표적인 공영 방송사이자 세계 최대 규모의 공영 방송 기업인 BBC에서 선정한 위대한 영국인 100명에서 2002년 뉴턴과 셰익스피어를 제치고 1위를 차지한 사람이 있습니다. 바로 2차 세계대전에서 독일에 맞서 영국과 서양을 수호한 정치가로 유명한 윈스턴 처칠이 영국인들에게 존경의 대상이 되었던 겁니다. 그는 세계 대제국으로서의 영향력을 떨치던 해가 지지 않는 나라 빅토리아 시대에 태어나 청년 시절을 보낸 후 대형 제국의 최전성기에 장년 시절을 보냈습니다. 그리고 제2차 세계대전 때는 주목받는 정치생활로 전 세계의 이목을 끌며 제2차 세계대전의 흐름을 바꾸어 놓았지만 전쟁이 끝난 후에는 영국의 힘이 미국으로 넘어가는 시기를 마주하게 됩니다. 다시 말해 윈스턴 처칠의 인생은 영국의 힘이 떠오르다 다시 내려앉을 때까지 그 흐름을 같이 한 인물이라고도 할수 있습니다. 처칠이 영국의 총리였던 시절 영국을 지휘하여 독일의 히틀러가 전 유럽을 지배하려는 것을 막았으며 이후 전쟁 경험을 토대로 집필한 제2차 세계대전으로 노벨 문학상을 받게 됩니다. 이번 영상에서는 윈스턴 처칠의 생애에 대해 간단하게 요약해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 처칠은 1874년 영국의 공작 가문과 미국의 부호 집안의 피를 물려받은 귀족 가문의 상류층에서 태어났습니다. 하지만 그의 학창시절은 가문의 기대와는 달리 모범적인 생활을 하진 않았습니다. 학교에서 평가하는 윈스턴 처칠의 생활은 품행이 바르지 못하고 공부에 대한 의욕도 없으며 상습적인 지각으로 인해 신용할 수 없는 학생이라고 평가했습니다. 하지만 모든 단점을 안고 있는 듯한 학교 생활에도 처칠은 역사 과목의 성적만큼은 상위권을 유지하였습니다. 헤로우 학교를 졸업한 처칠은 삼수를 거쳐 1893년 샌더스트 사관학교 기병으로 입학하게 됩니다. 기병학과에는 처칠의 재능이 없었던 수학 과목이 없었고 이 때문인지 사관학교 졸업 당시에는 전교 10등 내의 성적으로 졸업하게 됩니다. 사관학교 졸업 후 쿠바와 인도 등의 근무를 다녔지만 처칠의 관심은 승진보다 종군 기자로서의 경력에 더 관심이 많아 기자로 활동하며 대중적 관심을 받게 됩니다. 어린 시절부터 수학에는 재능이 없었지만 줄곧 역사에 관심이 많았던 그는 장교 시절부터 풍부한 역사적 사례를 토대로 글 쓰는 연습을 게을리 하지 않았습니다. 1897년 인도 근무 중에 쓴 소설 사브롤라는 로라니아의 수도에서 일어난 불안을 묘사하고 있는데 책 속에 나오는 로라니아의 정치사회 구조는 처칠이 경험한 영국을 묘사하기도 했습니다. 여러 매체를 통해 발표한 처칠의 글쓰기 경력은 차차 문장 실력도 늘어가 세월이 흘려 수상하게 되는 노벨 문학상의 밑거름이 됩니다. 기자 활동과 책을 집필하며 인지도를 쌓아가던 처칠에게 1899년 그의 명성을 크게 올린 사건이 생깁니다. 윈스턴 처칠은 남아프리카 보호전쟁에서 포로로 잡히게 되지만 신부로 위장하여 탈출하는 데 성공하며 20대 중반의 젊은 장교 전쟁 영웅으로 주목받게 됩니다. 이러한 인기를 바탕으로 다음에 보수당 후보로 출마하여 하원의원에 당선되었고 초기 정치 생활 때는 당내의 보호관세 정책에 반대하며 4년 뒤 자유당으로 진영을 옮기게 됩니다. 그리고 자유당 내각의 식민장관, 해군장관 등을 역임하며 정치인으로서 자리를 잡아가게 됩니다. 하지만 인생은 계속해서 탄탄대로가 될수 없는 법. 처칠은 제1차 세계대전 중 독일과 한편이었던 터키를 상대로 작전 실패로 많은 병사를 잃게 됩니다. 여론은 이에 대한 책임을 지라고 했고 그는 1915년 해군 장관직에서 물러나게 됩니다. 이후 정치 활동을 이어가다 잠시 정치계를 떠나기도 했지만 여전히 글을 쓰고 연설을 하고 다니며 자신의 목소리를 내는 활동을 이어나갔습니다. 처칠은 과거 보수당에서 자유당으로 진영을 옮긴 적이 있지만 자유당은 국가의 적극적인 분배 정책 개입을 주장하는 사회자유주의자들의 영향력이 높아졌고 이에 처칠은 노동운동에 대한 의구심을 품으며 다시 보수당으로 복귀합니다. 이어 1920년대 처칠의 정치적 활동은 자유무역주의를 주장하고 총파업되는 강경한 탄압을 주장하기도 했습니다. 하지만 1929년 처칠은 내각 총사태 이후로 10년간 보수당 주류와 입장을 달리하는데 당시 보수당 주류는 대독일 유화 노선을 취하던 시기였습니다. 
그때의 영국 보수 정권은 독일의 파시즘 정권이 공산주의를 막아준다고 간주했던 것입니다. 이에 처칠은 독일에서 한창 비대해지고 있는 군사력은 필시 영국에게 큰 위협이 될 것이라 주장하며 군비 증강을 주장했지만 보수당의 주류를 설득하지는 못했습니다. 그리고 이러한 처칠의 관점은 정확하게도 2차 세계대전 때 드러나고 맙니다. 1939년 폴란드 침공으로 시작된 독일군은 빠른 속도로 유럽을 장악해 갔으며 독일과의 관계를 유화정책으로 일관하던 영국은 아무것도 할수 없었던 겁니다. 그리고 영국에서는 1940년 네빌 체인벌린 총리가 사임하고 처칠이 취임하게 됩니다. 이로써 총리가 된 처칠은 1차 세계대전과 2차 세계대전의 전시 내각에 모두 참여한 영국 유일한 정치인이 됩니다. 다음은 그의 취임 연설 중 일부입니다. 제가 여러분께 드릴 수 있는 것은 피와 수고와 눈물, 땀뿐. 우리 앞에는 가장 고통스러운 시험이 기다리고 있습니다. 우리 앞에는 투쟁과 고통으로 점철될 수많은 세월들이 기다리고 있습니다. 우리의 정책이 무엇이냐고 물으신다면 이와 같이 답변하겠습니다. 육지와 하늘 그리고 바다를 가리지 않고 주님께서 주신 모든 힘을 가지고 이제껏 인류가 저질러온 수많은 범죄 목록 속에서도 유례없었던 극악무도한 폭정에 맞서 싸우겠습니다. 그것이 우리의 정책입니다. 우리의 목적이 무엇이냐고 물으신다면 한 단어로 대답하겠습니다. 그것은 승리입니다. 승리. 어떤 대가를 치르고서라도 승리, 어떠한 공포가 닥쳐올지라도 승리, 그 길이 아무리 멀고 험해도 승리 없이는 생존도 없기 때문입니다. 2차 세계대전의 초기 양상은 프랑스군의 무능함과 독일군의 빠른 작전의 영국군도 대피하고 덩케르크 철수 작전 이후에는 사실상 영국은 유럽에서 고립된 채 독일과 홀로 맞서는 상황에 처하게 됩니다. 국민들은 공포와 걱정 속에 앞날이 암담한 상황이었지만 처칠은 불안 속에서도 용기와 희망적인 메시지를 던졌습니다. 총리 취임 후 1년 뒤 처칠은 오랫동안 영국이 세계 최강이라는 자존심을 버리고 그동안 무시했던 미국에게 도움을 요청합니다. 국가 이미지만 부각시켜서는 국민을 잃어버릴 수 있다고 판단해 미국에게 호소를 하게 됩니다. 장비를 주면 우리가 끝장내겠습니다 라는 그의 연설은 더 이상 영국은 전쟁 물자를 구입할 돈도 운송할 여력도 없는 상황을 나타냈습니다. 당시 미국의 무기 수출법은 대금 선불과 구입자 운송을 원칙으로 하고 있었는데 처칠의 호소는 무기를 그냥 주고 여기다 운송까지 해달라는 뜻이었습니다. 이에 루스벨트 대통령은 미국 의회를 설득해 무기 대여법을 통과시키고 미국 방위에 필요하다고 인정되는 어떤 나라에도 무기를 대여할 수 있게 됩니다. 이에 영국은 310억 달러, 1940년대 물가 기준으로 우리 돈 35조 원의 무기를 공급받게 됩니다. 전쟁 기간 동안의 처칠은 이러한 행보로 영국 국민들에게 희망과 용기를 불러넣어 그 인기도 절정에 달하게 됩니다. 정치인 처칠로서의 이러한 행보는 전시 중에 존망의 위기에 빠진 나라를 구했다는 업적으로 평가받고 있습니다. 아무리 불리해도 꿋꿋하게 싸우자는 의지의 영향력을 받아서인지 독일 나치는 서부전선을 종결 짓지는 못하게 됩니다. 하지만 처칠의 국민적 지지도 전쟁이 끝나가면서 그 인기가 떨어지게 됩니다. 유권자들은 전시 때는 처칠의 리더십을 존경했지만 전쟁이 끝난 상황이 되어서는 복지국가를 약속하는 노동당의 선거운동 메시지에 관심을 갖게 되어 1945년 총선에서 처칠의 보수당은 패배하게 됩니다. 결국 처칠은 전쟁에서는 이겼지만 영국 총선에서 패배를 맞이하게 됩니다. 2차 대전 이후 그의 연설로는 철의 장막 연설로 유명함을 알리기도 했습니다. 철의 장막 연설에서는 앞으로 유럽은 반문될 것이고 미국과 영국이 특별한 관계를 이어가며 자유진영의 보루가 될 것이라 하여 시대의 흐름을 제대로 읽는 통찰력을 보이기도 했습니다. 정치인으로서의 황금기는 지났지만 제2차 세계대전 당시의 회고록을 쓰는데 이 글이 바로 제2차 세계대전사로 출간 직후 엄청난 인기를 끌어모았고 1953년에는 노벨문학상을 수상하게 됩니다. 그는 글솜씨 뿐만 아니라 아마추어 수준을 뛰어넘는 화가이기도 했습니다. 그는 정치인으로서 보여준 강건한 모습과는 달리 정신적인 부분에 있어서는 평생 우울증에 시달렸습니다. 그런 그에게 그림은 우울증을 치유할 수 있는 치유제가 되었습니다. 특히 인상파풍의 풍경화로 유명한데 미국의 아이젠하워의 주선으로 미국에서 회고전을 열기도 했습니다. 이번 영상에서는 제2차 세계대전으로부터 영국을 지켜낸 처칠에 대해 다루어 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.